Ciao a tutti, in questo video voglio parlare delle trappole e delle aspettative in un rapporto di coppia. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco ed iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. E veniamo alle trappole delle aspettative in un rapporto di coppia. Allora, avere aspettative è sempre sbagliato, perché mi aspetto delle cose che non so se si avvereranno, ma so per certo che se non si avverano sentirò un senso di frustrazione, sentirò un senso di malessere. Quindi avere delle aspettative di fatto è sempre sbagliato. Noi dovremmo imparare a, ad agire senza aspettative. Cosa vuol dire agire senza aspettative? Vuol dire metterci tutto l'impegno che vogliamo mettere, ma senza avere delle aspettative particolari, senza, avere, senza credere, diciamo così, delle cose particolari. Eh, perché se abbiamo delle aspettative e poi le aspettative non si manifestano, cioè le cose non vanno come vorremmo andassero, avremmo delle frustrazioni. E tra l'altro ci sono persone, ad esempio, che si comportano come se l'esito, diciamo, della relazione dipendesse esclusivamente da loro. Quindi se la relazione non va come loro credono, è tutta colpa loro. Ci sono altre persone, quelle eteratributive, che credono che eh, se le cose non vanno è tutta colpa dell'altra persona. Quindi eh, se le cose non vanno è tutta colpa dell'altro, quindi loro non c'entrano nulla, l'altro è il colpevole. Ecco, sono due convinzioni errate. Una relazione dipende sempre dal, dall'interazione, dipende sempre dall'interazione e, e quindi eh, noi abbiamo il potere di interagire, ma eh, come dire, siamo coproduttori della relazione in ugual misura con l'altra persona. <coughs> L'aspettativa, se poi viene frustrata, può far nascere la convinzione che non meritiamo di essere amati, ad esempio. Questa è un'altra convinzione sbagliata. Oppure avere delle aspettative e, e vedere se si realizzano a tutti i costi vuol, può voler dire voler avere il controllo a tutti i costi di ogni cosa. E noi non possiamo avere il controllo di ogni cosa. Se cerchiamo di avere il controllo di ogni cosa, non avremo nulla, fondamentalmente. Eh, non possiamo avere il controllo di tutto quello che accade. <ride> Quindi, di fatto, noi ogni volta che abbiamo delle aspettative, soprattutto elevate, nell'ambito di una relazione, avremo delle frustrazioni. Quello che bisogna imparare a fare è avere mh, degli obiettivi alti nell'ambito relazionale, ma delle aspettative basse e comunque mettere un impegno, uno sforzo continuo per andare nella direzione in cui vogliamo andare. Ecco, questo è il modo migliore per non avere frustrazioni e per ottenere i risultati che vogliamo ottenere. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!